Believe it or not, but Russia is talking again. Créalo o no, Rusia está hablando nuevamente sobre cómo restablecer la paz con Ucrania. Y créalo o no, lo están haciendo nuevamente con el Acuerdo de Estambul. Sí, los mismos acuerdos que fueron saboteados, no solo por Boris Johnson, sino por el occidente colectivo en general, y de los que los ucranianos luego se alejaron. Así que esta noticia que se dio a conocer el viernes, ayer, es bastante significativa. Curiosamente, en el New York Times o The Guardian, no pude encontrar nada sobre esto todavía. Tienes que ir a la página principal rusa para encontrar conversaciones sobre esto. Curiosamente, Russia Today en realidad se centra en el tema equivocado. Russia Today se centra en la parte donde Vladimir Putin dijo que las conversaciones de paz podrían celebrarse en Arabia Saudita. Y te mostraré ese video en un momento porque dijo ambas cosas en el mismo lapso de cuatro o cinco minutos. La agencia de noticias TASS en realidad acierta en la parte importante. Escribe que Putin nuevamente dijo que los acuerdos de Estambul son el único camino hacia las negociaciones de paz. Esto es bastante sorprendente, porque para todos nosotros que hemos estado observando el desarrollo de esta guerra durante los últimos dos años y medio, está bastante claro que los acuerdos de Estambul son muy beneficiosos para Ucrania. Esto es más grande que solo Vladimir Putin diciendo algo fuera de contexto. Ayer, al mismo tiempo, o en un momento similar, Sergei Lavrov también habló sobre el camino a seguir para restablecer la paz con Ucrania. Parece que los rusos en este momento están dispuestos, y de hecho, están exponiendo con bastante energía los términos básicos de lo que podría convertirse en un acuerdo final para restablecer la paz. No reproduciré este video aquí, porque el señor Lavrov está hablando en ruso con subtítulos en inglés, pero Lord Divo hizo un trabajo maravilloso al resumir los seis puntos principales que el señor Lavrov expone, no a la membresía de la OTAN para Ucrania y un estatus oficialmente neutral y de no alineación que Ucrania tomaría. Luego, la restauración de los derechos de la población rusa del este, la restauración de la iglesia, que ha sido prohibida por el señor Zelensky y los legisladores en Ucrania, no hay posibilidad de que Occidente use a Ucrania nuevamente como un proxy y los territorios tomados en Ucrania se convierten en rusos, estos cuatro oblast. Así que este es el tipo de catálogo que el señor Lavrov presenta. Mientras que al mismo tiempo, el señor Zaputin habla sobre la forma diplomática concreta y real de avanzar para llegar a donde las armas finalmente estén en silencio. Quiero mostrarte este video porque el señor Putin señala el punto realmente importante, y es cómo llegar a la paz, y no solo a un alto el fuego. Hablaré más sobre esto en un segundo, pero por favor, mira estos tres minutos primero. ¿Puede Rusia participar en una conferencia de paz si es organizada por un país amigo como Arabia Saudita hasta finales de este año? Mencionaste las relaciones amistosas entre Rusia y Arabia Saudita, y eso es exactamente lo que es. Consideramos a Arabia Saudita un estado amigo. Tenemos buenas relaciones tanto con el rey como relaciones personales amistosas con el príncipe heredero. Sé y estoy seguro de que lo que sea que haga Arabia Saudita en este ámbito, lo hace sinceramente, no hay duda aquí. Así que si se organizan tales medidas en Arabia Saudita, el lugar sería aceptable para nosotros. Pero ese no es el punto. El punto es, ¿qué discutiremos hoy? Como saben, en Turquía, en Estambul, hemos estado negociando durante un tiempo, lo que resultó en un documento rubricado por el jefe de la delegación ucraniana. Él puso su firma en él. El documento está disponible, es un borrador de tratado, y el extracto está rubricado por el jefe de la delegación ucraniana. Si Ucrania puso su firma allí, entonces estaban satisfechos con cuestiones fundamentales. Podríamos haber continuado discutiendo detalles, 
pero descartarlo por completo sería lo incorrecto. De lo contrario, podrías hacer lo mismo con cualquier documento. Estamos listos para continuar un diálogo para alcanzar la paz, pero basándonos en el documento que fue preparado para discusiones detalladas durante muchos meses y que fue rubricado por la parte ucraniana, estamos listos para seguir construyendo sobre esto. Y hay una iniciativa de China y Brasil. Estos países tienen una actitud bien pensada al respecto y se ha establecido un grupo en Nueva York. Tratamos eso con atención y respeto y sabemos que todos nuestros amigos, incluidos los miembros de los BRICS, están dispuestos a concluir el conflicto lo antes posible y por medios pacíficos. Somos conscientes de que esto es definitivamente un irritante para los asuntos globales, los asuntos europeos y la economía global. Bruce Kaminskunov Rusia está interesada en concluirlo lo antes posible por medios pacíficos. En este tiempo de migración. Es posible por medios pacíficos. Estamos listos para volver. No fuimos nosotros quienes detuvimos las negociaciones. No fuimos nosotros quienes detuvimos las negociaciones. Fue la parte ucraniana la que dijo que no buscaría más conversaciones con Rusia. En segundo lugar, salió un decreto del presidente ucraniano prohibiendo las conversaciones con Rusia, y todavía está vigente, que él, en primer lugar, lo derogue. Todos nos llaman a seguir con las conversaciones, pero la parte ucraniana prohibió las negociaciones con Rusia. Es ridículo, pero el punto principal son los fundamentos, y los fundamentos serían ese borrador de documento que se acuerda ante este proceso de negociaciones en Estambul. Sí, quiero decir, aquí tienes. Todo vuelve a Estambul. Y esto es fascinante, nuevamente también, porque lo que el señor Lavrov expone en su discurso es más que el Acuerdo de Estambul, ¿verdad? Quiero decir, el Acuerdo de Estambul, al menos las versiones preliminares que se filtraron y que hemos visto en Occidente, también fueron analizadas por algunos académicos como Samuel Charap y Sergei Radchenko en este artículo de abril de 2024. Muestran que Ucrania obtuvo mucho y no habría habido ocupación de estos cuatro oblasts. No se habrían separado y anexado a Rusia. El estatus de Crimea se habría puesto en espera y se discutiría nuevamente en 10 años en el futuro. Y esto sorprendió, y sabemos por el lado diplomático ucraniano, que se sorprendieron de cuánto estaba dispuesto a ceder Rusia en ese, ese momento. Por lo cual, muchos de estos negociadores quedaron tan desconcertados cuando el señor Zelensky realmente se alejó del acuerdo y prefirió luchar en lugar de aceptar esos términos. Ahora, por supuesto, el señor Putin aquí en realidad no mencionó ningún otro tipo de condiciones, especialmente lo que el señor Kuer Lavrov está haciendo en su discurso. Él dice, debes tener en cuenta las realidades sobre el terreno. Las realidades sobre el terreno, esa es una frase que aparece mucho con los rusos en este momento. Lo que significa que, de acuerdo, en contraste con lo que estaban dispuestos a ofrecer en Estambul, ahora, dos años y medio después, después de todo el derramamiento de sangre y después de toda la lucha, no estaban dispuestos a ceder tanto. Pero el señor Putin en realidad dice, miren, el acuerdo de Estambul sigue siendo la base para lo que puede suceder en el futuro. Para él, todo el tiempo, Estambul ha sido el punto de anclaje, la piedra angular, y ha mantenido este acuerdo en secreto de su lado. Nunca lo renunció, nunca se lo mostró a nadie y nunca lo publicaron porque quiere volver a él. Y por supuesto, el núcleo del acuerdo es, y creo que ahora está bien entendido y bien establecido, bien documentado, que el problema central es que hay no hay miembros de la OTAN para Ucrania, la totalidad de Ucrania, y un estatus neutral para ella. Y probablemente eso irá de la mano con restricciones en sus capacidades militares. Así que ese es el punto número 5, que Occidente no puede usar a Ucrania nunca más. 
que mantengas el ejército pequeño, y eso es parte integral de un acuerdo verificable. Y aquí tenemos precedentes históricos. Esto es más o menos lo que sucedió con Alemania bajo el acuerdo de reunificación, el acuerdo 4 más 2 que se alcanzó, en el cual el tamaño del ejército alemán se limitó a 180.000 soldados. La Bundeswehr no puede ser más grande de 180.000, según ese acuerdo, que estaba de acuerdo con las cuatro potencias victoriosas anteriores, los estadounidenses, los franceses, los británicos y los rusos. Y ese acuerdo se alcanzó en 1989, muchos, muchos años después de la Segunda Guerra Mundial, más de 40 años después. Así que lo que estamos viendo aquí es que los rusos están preparando el terreno y ahora están dando señales muy claras de que están abiertos a negociaciones, que están abiertos a discusiones y que incluso agradecerían a terceros como Arabia Saudita, que son realmente neutrales en este conflicto, no la falsa y estúpida neutralidad que están haciendo los suizos o los austriacos. La neutralidad en un conflicto de grandes potencias, por supuesto, significa neutralidad en el conflicto de grandes potencias, y no solo en la guerra de disparos. Pero dejemos eso de lado. Los suizos necesitarán otros 20 años hasta que entiendan lo que se quiere decir con esto. Ya sabes, el otro lado. Por otro lado, ahora tenemos algunas conversaciones tácitas sobre un alto el fuego que podría tener que buscarse para abordar la situación en Ucrania. Quiero decir, está bastante claro que Estados Unidos ahora se está alejando de esto, ¿verdad? Estados Unidos ya no está interesado, como sigue diciendo Alex Christoforu, en el proyecto Ucrania. El proyecto Ucrania está siendo abandonado porque Estados Unidos ahora está reenfocando su atención en Israel y el apoyo a Israel y contra Irán. Está a punto de dejar a Ucrania completamente en manos de los europeos. Y hay conversaciones entre los europeos, incluso en la UNOE, sobre tal vez optar por un alto el fuego. Pero el plan de alto el fuego, que aún no es oficial, pero que extraoficialmente se está discutiendo para congelar el conflicto donde está, es definitivamente algo con lo que los rusos no pueden estar de acuerdo. La gran diferencia entre un alto el fuego y las negociaciones de paz es que si logras llegar a un acuerdo para tener paz, restauras completamente las relaciones pacíficas entre estos dos estados. Mientras que Occidente, en este momento, sin preguntar a Rusia, por supuesto, está como haciendo una lluvia de ideas, pensando en congelar el conflicto donde está, aceptando que Rusia ocupe una buena parte de Ucrania y luego permita que los ucranianos se retiren y se fortalezcan donde están. Esto es algo que los rusos ciertamente no van a hacer. Continuarán luchando porque también han dicho que esta vez no retirarán sus fuerzas para señalar buena voluntad. Eso es precisamente lo que sucedió la última vez a finales de marzo de 2021 con los rusos, de hecho, cuando las negociaciones de Estambul avanzaron y parecían optimistas, comenzaron a retirarse de Kiev, comenzaron a retirarse de todos estos puestos avanzados hasta donde llegaron. Para mí esto fue un mensaje y una señal muy clara de cómo, está bien, miren, hagan este acuerdo con nosotros y ya estamos retrocediendo para señalarles que estamos serios sobre lo que estamos proponiendo aquí. Y luego, por supuesto, no fue así. Y hoy la retirada de los rusos, el retroceso, se está reinterpretando como que los rusos son demasiado débiles y están mal equipados para llevar a cabo una ocupación real. Se ha aplicado un giro narrativo a esto. Los rusos han dicho ahora, aprendiendo de esa experiencia, que esto no es lo que van a hacer más. Quieren negociar, pero seguirán luchando hasta que se firmen los documentos. Y los documentos deben realmente poner fin al conflicto de una vez por todas, no congelarlo donde está. Los rusos son muy claros en que quieren que el problema se resuelva. El problema no es que los rusos quieran más territorio, como sigue diciendo Occidente, lo cual es absolutamente incorrecto. 
Los rusos, desde el principio, dijeron que esto no se trata de territorio, se trata de la seguridad rusa. Así que quieren asegurarse de obtener un acuerdo político para un problema político que tienen. Aunque a estas alturas, los cuatro oblasts probablemente también sean un punto no negociable para los rusos, que se queden con Rusia. Aunque, debo decir ahora, habiendo escuchado a Vladimir Putin decir nuevamente que el Acuerdo de Estambul es la base, esto realmente abre eso para discusión, ¿verdad? Esto sería algo para que los ucranianos dijeran, como, oye, por cierto, dijiste que Estambul es la base. En Estambul recuperaríamos los cuatro Oblast. Por eso estoy tan sorprendido. Y por eso estoy bastante seguro de que en Rusia mucha gente se enojará cuando escuche eso. Porque después de dos años y medio de lucha, todavía tener la perspectiva de que simplemente el acuerdo de Estambul sería, si yo fuera ruso, sonar como un gran insulto. Aunque, de nuevo, esta es la oferta para lo que es el comienzo y la base de las negociaciones de paz. Aquí es donde estamos. Y creo que ahora Rusia cree seriamente que con más tiempo, tal vez los ucranianos volverán a esta perspectiva, porque ahora está claro que están perdiendo esta guerra y que la OTAN no intervendrá con fuerzas terrestres, que es lo único que podría salvar a los ucranianos con métodos de guerra, ¿verdad? Todo lo demás ha fallado y está fallando. Y la pregunta es, ¿Cuánto tiempo continuará la carnicería? Pero Estambul, amigos míos, Estambul, y la garantía de que las negociaciones pueden tener lugar si Ucrania levanta la prohibición de negociar con Vladimir Putin o si encuentran una manera de eludir ese decreto estúpido. Y estoy de acuerdo en que si los ucranianos realmente cambian ese decreto y lo levantan, sería la señal más clara de todas de que ahora están listos para negociaciones de paz serias. Y nuevamente, probablemente algún estado BRIC de terceros servirá como el terreno de negociación. Muchas gracias por su atención hoy.